Este video demostrará cómo utilizar las técnicas y el proceso correctos al trapear pisos para crear un entorno de trabajo seguro en el que se eviten resbalones y caídas. Antes de manipular cualquier herramienta, equipos o productos químicos, es esencial ponerse el EPP requerido. Esto incluye guantes de trabajo y gafas de seguridad. Cuando conecte el trapeador al mango, sostenga la banda para la cabeza del trapeador en su mano derecha, mientras agarre el soporte del trapeador con su mano izquierda. Luego, coloque la banda para la cabeza en el soporte y apriete con la mano izquierda. Una vez que esté apretado, mueva su mano izquierda a la sección inferior del trapeador. Cuando moje el trapeador, parece recto y colóquelo en un solo compartimiento, saturando las fibras. Sostenga el mango del trapeador con ambas manos, colocando la mano izquierda lo más baja posible en el mango sin doblarse, y la mano derecha hacia la parte superior. Luego levante el trapeador en su lugar dentro del escurridor. A continuación, escurra el trapeador, colocando su pie izquierdo frente a la rueda delantera del cubo del trapeador y sosteniendo el cubo en su lugar. Mantenga su mano izquierda en la posición original en el mango del trapeador y coloque su mano derecha en la parte superior del mango del escurridor del trapeador. Párese derecho. Presione hacia abajo la manija del escurridor con la mano derecha en un movimiento lento y estable, mientras se mantiene lo más derecho posible. Esto depende, por supuesto, de la altura del operador. Adjúntelo a la cesta de utilidad. Luego, levante el trapeador en el carrito de utilidades. Coloque avisos de piso mojado en cada entrada a las áreas que está limpiando. Cuando comience a trapear, asegúrese de trapear en una S, de lado a lado, manteniendo una posición vertical con las piernas y las caderas, no con los brazos y la espalda. Cuando use un trapeador plano, utilice el mismo movimiento en S, moviéndose de lado a lado mientras se mantiene en posición vertical. Para quitar el trapeador, pise el borde del trapeador plano a cada lado del soporte. Tire del mango y coloque el soporte del trapeador plano perpendicularmente, levantándolo para quitar la mopa. Cuando va a vaciar el cubo frente a un fregadero bajo, mueva las ruedas del cubo hacia arriba contra el borde del fregadero. Sostenga la manija del balde con una mano y la parte inferior del balde del trapeador con la otra mano. Mantenga siempre su PPE, usando el borde del fregadero para el apalancamiento. Incline la cubeta hacia el fregadero. Cuando vaya a vaciar la cubeta delante de un fregadero alto, retire el escurridor del cubo y agarre la manija del cubo del trapeador con una mano. Levante la cubeta lo suficientemente alta como para agarrar el balde con la otra mano y presione contra el borde del fregadero. Usando el fregadero como palanca, incline el cubo hacia el fregadero para vaciarlo. Recuerde, la seguridad comienza con usted. Siga los procedimientos adecuados cuando trapee, especialmente en superficies mojadas.